Hello everybody! Welcome to my channel. My name is Josh and if this is the first time that you see my face, please consider subscribing to my channel so you'll be part of the family. This will be my first ever question and answer video on my channel so I'm very much excited to do this. Ayoko nang pahabain yung intro ko. Let's get into the video and sagutin isa-isa yung mga questions na binigay sa akin ng mga friends ko. So let's get started! So next question is for my kapatid Angeline Gonzalez. Hi kapatid, I miss you. Um, your her question is who's your totga or the one that got away? To be honest, hindi ko alam and wala akong masagot kasi wala nang feeling ko wala naman akong the one that got away. So hindi ko alam kung paano sasagutin yung tanong mo. So shout out na lang. I hope you stay in love. Next question is for my friend LJ Diaz and her question is bakit sabi sa kanta maybe sometimes love just ain't enough. Um I personally believe kasi na love just ain't enough talaga. Love is one of the factors na bumubuo sa tao or bumubuo sa isang relationship. Pero isang factor lang siya. Meron pang trust, meron pang happiness, mga ganun. So, hindi sapat na mahal mo lang ng tao. Kasi kapag puro pagmamahal lang yung pinairal mo, hindi din mag-work yung isang relationship. And alam mo yon para lang yung ganito eh. Hindi ka makakabuo ng noodles kung kumukulong tubig lang yung meron ka. Siyempre, kailangan mo ng noodles talaga itself, ba? Diba? It's the same thing sa relationship. Kapag mahal mo pa yung tao, pero hindi ka na masaya, it will never work out. So, love just ain't enough. <laughs> Ewan ko, gulo ko. Next question is for my friend, Jolo Marquez. Hi, Jolo. His question is, with Duterte backing same-sex marriage, what is your view on same-sex marriage? Wala akong view dyan. It's a very sensitive topic to talk about. Actually, gusto kong gumawa ng separate video uh, about same-sex marriage. But then I realized na I'm not the right person to discuss about it. And sobrang marami kasing factors na kailangan i-consider. So, hindi ko din talaga siya masasagot. Next question is from John Wynn Alfonso. Hindi ko alam na John Wynn Alfonso edition pala tong Q&A ko. Kasi sobrang dami yung tanong. First question is, who's your celebrity crush? Um, Martin Del Rosario and Tom Rodriguez. Next is, anong una mong tinitingnan sa tao na na-attract ka? Yung lips niya, saka yung paa niya. Kung yung kuko niya sa paa, tinitingnan ko kung malinis, and tinitingnan ko yung mata ng tao. And, magandang hook, and magandang hipin. Actually, yun talaga. Hindi ko alam kung yun yung una, pero sabay-sabay ko talaga silang tinitingnan. Next question is, sex or chocolate? Chocolate, kasi sobrang hindi ko talaga sa chocolate. Kahit pakainin mo ako ng sobrang daming chocolate, kakainin ko siya. Next is, may bala ka ba magka-baby? Oo, meron. Sino ang crush mo ngayon? Pangalan mo na yan. Pangalan ng crush ko ngayon is Jason Reyes. Schoolmate ko siya sa San Lo. Kung papipiliin ka hotdog ni Alger or hotdog ni Daniel Padilla and why, wala akong pipiliin sa kanila kasi pareha silang bading. Charot. Natry mo na bang mag-smoke? Kailan nangyari yun? Hindi ko pa natry mag-smoke and ayoko talaga ng mga nag-i-smoke, lalong lalo na kapag nasa paligid ko. Next question is favorite food. Favorite food ko is pizza and fries and of course fried chicken and shawmai and marami pang iba. Um, favorite color ko is black. Yun lang. Next question is from Gibo Givara. Hi Daddy G, I miss you. His question is, bakit ang nanay pag ginigising ang anak sa umaga sinasabing anak gising na tanghali na? <laughs> oh my gosh, hindi ko alam kung bakit. Daddy G naman, mga tanong mo talaga napapanahon na. Next question is from Jonas Marquez and his question is, best advice you received from your parents and friends? First, sa parents, ang advice nila sa akin is to choose your friends. Um, be with someone na kaya sa yung sabihin yung mga positive and negative things about you. Kasi, yung tao na yon kaya sabihin sa yung mga negative things about you, that simply means na na totoo siya sa'yo. Kasi kaya niya sabihin sa yung mga negative na bagay about you. And sinasabi niya yun is for you to improve. Next is to save money. Save money in a way na dapat kahit papano, Yes, gumastos ka, gumastos ka, pero make sure na you're spending to the things that you need. Not all the time mag-spend ka sa things na you want, ganun. Kasi kapag wala ka na talaga, yung savings mo yung malalapitan mo, which is totoo naman, applicable naman siya sa life ko. So, yes, gumastos ka, but make it a point na makakapagtabi ka pa rin for your savings. Uh, marami pa eh, sobrang dami ng advice na natanggap ko from my parents na sobra talagang be lahat sila the best for me because syempre, they are my parents and lahat ng sinasabi nila is pinaniniwalaan ko and sinusunod ko because they know what's best for me. Best advice from my friends naman is marami rin, actually gagawa na lang ako ng separate video kasi sa sobrang dami nun, baka tumagal tong video na to ng isang oras. Next question is again from Jean Villegas and her question is sino pinakamahal mo sa mga ex mo? <laughs> <laughs> hindi ko kinahihintay nung pero kasi kung papipiliin ako ng pinakamahal ko 
Mm, siguro si Ronnie at saka si Rollen. Silang dalawa yung pinakamahal ko sa lahat ng ex ko. Next question is from my Ate Paula Luz Gomez from Dubai. Her question is, sinong babae ang makakapagpa-straight sa'yo? Yung nagtanong bago ikaw, si Jean Villegas. Char. Um, mm, sa ngayon, hindi ko masagot. <laughs> I miss you, Ate Paula. Ingat ka lagi dyan sa Dubai and see you again real soon. Next question is from my fabulous friend, Pat Miranda. And her question is, sino nag-inspire sa'yo para mag-YouTube? Miss you. I miss you too, Pat, and see you soon. Um, actually, yung inspiration ko sa pag-YouTube ko is sarili ko. Kasi, I've been wanting to do this long time ago and hindi ko lang siya ginawa kasi may mga tao before na talagang pinupush talaga nila ako pababa. And, yung time na yon wala din ako natatanggap na support from anyone. Parang sinasabi ko na, uy, gusto ko mag-YouTube. Pero lagi nila sinasabi na, ha, ano mapapala mo dyan? Ah, wala ka naman magandang mapapala dyan. Mga ganun. So, parang ako, sige, gagawin kong inspiration yung sarili ko. Gagawin kong inspiration yung passion ko. So, ipupush ko yung gusto ko. And then, I've been surrounded by people from YouTube, yung mga friends ko na talagang nag youtube na. So, isa na doon si Miss Anna Kai, of course. And hindi ko talaga siya pwedeng kalimutan i-acknowledge kasi isa din talaga siya sa mga nag-explain sa akin kung paano yung kalakaran sa YouTube. Of course, um, nung nag-start na ako ng YouTube channel ko, syempre naging inspiration ko yung friends ko, family ko, um, sarili ko, yung mga YouTube friends ko, but, yung mga sumusuporta sa akin. Lahat, so, lahat sila, sila yung inspiration ko. Next question is from my soulmate again, Sai Paris, and her question is, naniniwala ka ba sa second chances? Of course, naniniwala ako sa second chances kasi ilang beses na din ako nagbigay ng second chance. Actually, hindi nga lang second chance eh. Unlimited chances pa nga yung binigay ko eh. And I truly believe na kasi ang tao nagbabago yan. Siguro, sa isang subok nyo ngayon, hindi naging successful. Maybe, pag minigyan mo ulit siya ng isang chance at sinubukan nyo ulit, siguro, mag-work na. Pero, kasi malalaman mo when to ay dapat bigay ka lang ng bigay ng chances but you also need to know when to stop kasi kapag hindi mo alam kung kailan ka titigil maloloko ka ng maloloko kapag bigay ka ng bigay ng chance pero ako ay personally believe na totoo yung second chances in minsan sa second second chance nga i mean minsan sa second chances nga mas nagiging successful at mas nagiging masaya pa yung iba eh. pero again hindi to applicable sa lahat ng tao Next question is from my baby Lay Panganiban. Her question is, Baby, maganda ba ako sa paningin mo? Seryosong tanong. Of course, Lay. Alam mo, lagi ko sa'yo sinasabi every time na nag-hang out tayo na maganda ka. And I don't know why, Mon... I don't know why kung ba't mo iniisip na hindi ka maganda. Um, reason why wala kang love life is because sobrang taas ng standards mo. And there's nothing wrong with that. Sobrang okay lang magkaroon ng mataas na standards if you think deserving ka naman, ba? Diba? And just patiently wait for the perfect one. And madadating yung point na hindi mo kailangan questionin yung sarili mo or questionin yung ibang tao sa kung maganda ka. Kasi kapag na-embrace mo yun sa sarili mo, kahit sabihan ka pa nila ng paangit, maganda ka talaga kasi natanggap mo na sa sarili mo yon And let me tell you this, seryoso din ako na maganda ka. Love you! Next question is from Casey Vasquez. Hi, Casey! Um, her question is, is it true that too much love will kill you? Yes, it's true. Kagaya nga ng sinagot kong tanong kanina na, Sometimes love just ain't enough. Totoo din na too much love will kill you. Bakit nagiging kanta edition tong Q&A ko? But yes, actually yung sobrang pagmamahal na yan, nabibigayan niya talaga tayo ng sobrang sayang feeling and sobrang kilig na feeling. But at, on the other hand, nabibigyan din niya tayo ng sobrang burden kasi hindi lahat ng pagmamahal tama. So, minsan kapag sobrang nagmahal ka or too much na yung love na binibigay mo sa isang tao and hindi tama yung love na binibigay mo, it will kill you. <laughs> Alam ko, nagigets mo ako. So, kung hindi maliwanag sa'yo yung sagot ko, pag-usapan na lang natin yan over coffee. <laughs> Next question is from Jao Dayandante. And his question... No, hi muna, Jao. Hi, Jao. Um, his question is, given a chance na makilala mo ulit for the first time again, yung taong mahal na mahal mo, pero sinaktan ka, gusto mo pa ba siya makilala? Um, to be honest, oo, gusto ko ulit siya makilala. And hindi ko alam kung bakit, pero if you're going to ask me kung gusto ko siya makilala ulit, oo. Ako kasi open ako sa lahat. So, kahit sinaktan mo man ako, gugustuhin at gugustuhin pa rin kita makilala at makita in the future. Kasi, malay mo, sa, na sa pasusunod na pagkakakilala natin, hindi mo na ako saktan ulit. ba diba? Ganon. Next question is from Michael Mia. 
Kamusta ka na? Hi Michael, okay naman ako. Sana okay ka din. Next question is from my gay friend Alvin Alvarez and his question is, bakit ako single? Kasi, ayaw mo pang jawain ako. <laughs> Alam mo siguro kapag naging magjawa tayo, magiging forever na tayo. Mapapatunay natin sa buong friends natin na may forever. <laughs> Charot. Next question is from my very supportive friend from psychology department on San Lo, si Lorica. Hi, Lorica! Thank you for being so supportive. Her question is, anong pinaka-wish mo ngayong Pasko? P.S. I love you. I love you too talaga. Sobra. Alam mo yan. And, ayun. Regarding sa question mo, anong pinaka-wish ko ngayong Pasko? Um, unang-una, syempre gusto ko ma-reach yung YouTube goal ko ng 500 subscribers. Pangalawa, gusto kong uh, maging masaya, magkaroon ng peace of mind and alam mo yon sana wala ng away, sana magmahalan na lang lahat um, hindi pagka plastic ha, pero more than material things, mas pinagdadasal ko kasi ngayon yung world peace peace of mind para sa family ko, friends ko good health, good wealth, mga ganon alam mo yon parang lahat na lang to sana tayo magmahalan, na wala ng war ganon ayun lang, yun talaga yung wish ko ngayon and sana, maging masaya lahat ng tao sa buong mundo Next question is from Ate Michelle Del Rosario. Her question is, Anong secret at lagi kang fresh looking? I miss you. Sorry, hindi tayo nakapagkita sa Pinas. I miss you too, Ate Mitch. And it's okay, may next time pa naman. Um, secret kung bakit ako laging fresh. Actually, actually, hindi talaga ako fresh. Sa totoo lang. Ang dami kong breakouts ngayon. May mga pimples ako. Pero, lagi kong sagot dyan is, Be happy. Kasi if you're happy inside, magre-reflect yan sa outside. So, just be happy. Um, keep yourself positive and surround yourself with positive people and magiging masaya ka at magiging blooming ka at magiging fresh looking ka. Next question is from Cherina Balmes. Her question is kung papipiliin ka mahal mo or mahal ka. Thanks Cherina for your question. Ang pipiliin ko lagi ay syempre yung mahal ko. Kasi mahal ko siya. I mean, hindi kasi natuturuan yung puso. So kapag yung puso mo nagmahal siya, dapat piliin mo yung pinili niya. Kasi Pinili niya yun eh. Hindi mo naman ka nga kasi siya nadidiktahan. Sobrang haba na ng video na to. So, we're down to our last question. And it's from Mark, Mark Philip Morales. And his question is, taken ka na po? Hindi pa. Ligawan mo ko. Charot! So, ayun. Sobrang haba na ng video na to. Thank you so much guys sa pagsama niyo sa akin. Sagutin niyo mga tanong nila. Thank you so much sa lahat na nagtanong. And I can't wait na mag-film ulit ng another Q&A. And sana yung mga question is manggaling sa mga subscribers ko. Thank you so much for watching guys. If you like this kind of video, just comment down below para gumawa ako ulit ng mga sit down video get ready with me or question and answer portion mga ganon. So, ayun, comment down your suggestions sa mga gusto nyo makitang video from me. Um, don't forget to thumbs up this video if you enjoyed and kung hindi ka pa again nakakasubscribe, magsubscribe ka na sa channel ko para malagi mo makita tong mukha ko. And, ayun! Share mo sa mga friends mo para dumami yung family natin. Yun lang naman guys, salamat sa panonood. Again, this is Josh Gonzalez telling you to always to come to the bright side of life. Bye guys! I love you!